Hi guys, my name is Kenny and welcome back. So for today's video, I'm very excited kasi isha-share ko sa inyo yung aking review dito sa mga bagong collection or bagong products sa Chris Aquino Forever Belena which is yung powder and yung blush. But before that, share ko lang muna sa inyo guys. Oh my god. Na-meet ko na finally si Miss Chris Aquino guys. Oh my god. Nakakaloka. If you guys know me personally or kaya naman matagal nyo na akong pinafollow sa mga social media accounts ko, I'm very sure na alam nyo ng idol na idol ka talaga siya kaya grabe guys. Talk about dream come true. Before, sabi ko sa sarili ko, kahit picture lang with Miss Chris Aquino, okay na okay na ako, sold na ako. Pero hindi lang yun ang nangyari guys, kasi nakasama ko pa siya sa isang video and sa bahay niya pa namin yun ginawa. My God, di ba? Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganito opportunity, kaya sobrang saya ko and sobrang grateful ko kasi nangyari siya. Tapos nakasama ko pa sa video yung dalawa sa mga favorite kong YouTubers which is si Ryza Wontawi and si Tio ko kaya super duper bongga guys. Nakakaloka. Ipa-flash ko dito sa screen yung picture namin with Miss Chris Aquino and grabe guys sobrang sayo ko talaga I swear super duper happy ko nung na-meet ko siya nakaka-starstruck sa totoo lang tapos ang lakas nung kaba ko nun ng buong buong moment na yun kasi ayun nga diba pag idol mo talaga matagal mo nang nilulook up to tama ba yun? Basta, basta yung matagal mo ng idol ganun. Iba eh, pag na-meet mo na siya ng personal, talagang... Anyway, kung hindi nyo pa napapanood yung video na ginawa namin, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Facebook video and YouTube video sa may channels ni Ms. Chris Aquino. So, ayun. Hopefully, mapanood nyo and sana mag-enjoy kayo kasi wala lang. Ang saya lang. Also, I just wanna say thank you kasi isa kayo sa mga reasons kung bakit siya nangyari. Kasi di ba kung hindi nyo naman ako pinapollow sa mga social media accounts ko, kung hindi kayo nananood ng mga videos ko, kung hindi nyo ko sinusuportahan, basically, wala. Hindi siya mangyari. Kaya ayun. Thank you guys so much kasi nangyari na siya. Anyway, back to today's topic. If you guys want to know how I feel about the new Chris Aquino for Ever Belena collaboration products, just keep on watching. Again, dalawa yung bagong products sa collection ni Miss Chris Aquino with Ever Belena and yung first na susubukan natin sa video na to is itong Chris Matte Powder Foundation. Ito yung itsura ng packaging ng powder and for me gusto ko siya kasi it's very classy and fun at the same time kasi ang cute ng mga hearts. By the way, ulat ka alaman lang, very Kuya Kim. <laughs> According to Miss Chris Aquino, ano daw? Each box, meron siyang 14 hearts and yung mga hearts na yun represents yung birthday niya which is February 14 and for me, wala. Ang cute lang diba kasi alam mong pinag-isipan talaga yung packaging kaya for me, pasado, bongga yung packaging niya. Sa likod naman ng packaging, nakalagay lahat ng information about the product and it says here that this product is paraben free, cruelty free, made in China, and 36 months yung expiration niya. Usually kasi diba, pagdating sa mga makeup, kung hindi 12 months, 24 months yung expiration niya but this one, tatlong taon, kaya ang bongga nun and nakalimutan ko sabihin guys na tatlo yung shades na available dito and yung mga shades na yun are lasting, lifetime, and love story. Also, each pan nga pala contains 8 grams of product. This is how the actual component looks like and for me, I like it kasi it's very simple, very minimalist, malinis tignan, mukhang social and once you open it, eto naman yung itsura niya guys. Meron siyang malaking mirror, eto yung powder, tapos Pwede nyo siyang itaas and nandiyan yung sponge applicator. So ngayon ko lang na-notice guys na wala palang butas yung pinakalalagyan ng sponge and mas maganda sana kung may butas para makahinga yung sponge kasi baka bumaho siya. Kagaya dito sa may BLK, as you can see diba may butas siya so mas maganda sana yung ganito para ayun nga, paulit-ulit, para makahinga yung sponge kasi ayun nga, paulit-ulit-ulit, baka bumaho siya. For me, ayun lang naman yung problema ko about the packaging but the rest, okay na okay siya for me. Again, tatlong shades yung available and eto yung mga kulay na yun guys. Etong shade na to is lasting, this one naman is lifetime, and this one, yung darkest, is love story. I'm not sure if you guys can see, but naka-emboss or naka-print, whatever, kung ano man yung tawag doon, yung pangalan ni Miss Chris dito sa may actual product. And for me, I like it kasi alam mo talagang pinag-isipan, pinaghandaan, and alam mo yun, may effort talaga yung paggawa sa product, kaya ang bongga lang. I'm not sure kung alin sa dalawang to yung susubukan ko kasi I feel like yung lasting, masyado siyang maputi for my skin tone, and... Ito namang shade na lifetime, masyadong yellow, but I feel like etong shade na ito yung close sa skin tone ko, so I guess dito na lang tayo kay lifetime. By the way guys, heads up lang, naka-foundation na nga pala ako, so baka sabihin nyo ang flawless ng skin ko, ang ganda ng skin ko, blah blah blah. Hindi po maganda yung skin ko, may foundation lang siya. Sa totoo lang tayo mga zis, walang taong flawless. So ako kasi pagdating sa mga powder foundation, hindi ko talaga siya ginagamit as it is or alone. Kailangan talaga may liquid foundation ako kasi yun yung nakasanayan ko, kaya naman today nag-foundation ako, but of course... Kung ayaw niyo maglagay ng liquid foundation bago niyo siya gamitin, okay lang din naman. Yung brush nga palang gagamitin ko to apply the powder is itong Sailene 101 brush na as you can see, sobrang laki, nakakaloka. Pero maganda siyang pang-apply kasi guys, ang bilis. So I'm just going to pick up the powder and... 
Hindi siya ganun ka-powdery, guys. Konting-konti lang yung fallout niya, kahit di inan nyo, which is great. Kasi ba diba, minsan may mga powder na sobrang powdery, but etong isang to, hindi ganun kalala yung kickback niya, kaya bongga. So, since I'm using a brush lang, guys, ang gagawin ko is, ipapress ko lang yung powder sa skin ko, kasi ayoko mag-move or ma-disturb yung liquid foundation na nilagay ko, kaya, ayan, ipress lang natin siya, para lang ma-mattify and matanggal talaga yung shine na dala nung ano, liquid foundation. I feel like sobrang yellow ng kulay na to for me, so siguro hahaluan ko na lang siya na ibang powder, but in terms of coverage, as you can see, sobrang sheer lang, hindi siya nakakatakip ng mga skin imperfections, kaya huwag kayong mag-expect, pero for me, okay lang naman kasi ang claim naman nila is natural looking, hindi kagahal ng iba, na alam niyo yun, sinasabing full coverage, tapos pag nilagay nyo sa skin nyo, wala namang coverage. Masyadong yellow yung first color na sinubukan natin, so hahaluan ko siya nitong lasting, which is yung lightest. So ayan, ipapress ko lang siya sa aking skin. This is how my face looks like after kong gamitin tong powder na to. And for me, I like this one kasi it's very lightweight. Tapos hindi siya magaspang guys. Pinong pino yung powder which I love. Tapos ang bango ng scent niya. Amoy baby powder. Minsan kasi ba diba, may mga powder na sobrang weird ng scent. Parang uncheap. Tapos sobrang chemically. But this one, ang bango niya guys. Ang fresh ng amoy. Again mga zis, huwag kayong mag-expect na makakover ng powder na to yung mga skin imperfections nyo. Kasi nga, light lang yung coverage niya. Overall, para sa akin, okay tong powder na to. And siguro yung hindi ko lang gusto about this product is yung color selection. Kasi guys, tatlong shades lang yung available. I feel like kailangan magdagdag pa sila ng tatlong shades na dark yung kulay. Kasi... Yung tatlong shades na meron na sila, parang bagay lang siya sa mga taong may light to medium skin complexion. Pero, pag mas dark na or mas deep na yung complexion nyo, masyado ng maputi. Ang subukan naman natin this time is itong Crease Blush. Kagaya sa powder, this product is also paraben-free, cruelty-free, made in China, and 36 months yung expiration. 195 pesos yung presyo nito guys, and each pan contains 2 grams of product. Tatlo din yung shades na available dito sa blush, and yung mga shades na yon are Lasting Love, New Love, and First Love. Ito naman yung itsura ng component or packaging ng blush, and as you can see, it's very minimalist, very basic, simple, and super liit. Ito yung mga kulay ng blush, so etong shade na to, si First Love, para may pagka-peach yung color niya. Ito naman si New Love, pink yung kulay niya and yung shade naman na Lasting Love parang may pagka mauve na may pagka pink yung kulay. I'm not sure kung paano isa-swatch tong mga shades na to sa cheeks ko kasi dalawa lang naman yung cheeks ko so siguro yung shade na New Love and Lasting Love ilalagay ko sa magkabilang cheeks tapos eto namang First Love kung hindi sa chin, sa nose or kaya sa forehead na lang. Para lang talaga makita nyo ako ano yung itsura ng mga kulay kapag nakalagay na sa face. First color ng blush na susubukan natin sa video na to is itong New Love and according to Miss Chris, eto daw yung dupe sa favorite niyang blush from Tarte which is yung Glisten. Actually, sinurch ko online kung ano yung itsura ng Glisten and I can tell na magkaparehas nga yung kulay nila. So, to apply this one, ang gagamitin ko is itong Zoeva 101 and Lux Face Definer. Top off natin yung excess pero medyo kakapalan ko siya guys para makita nyo talaga kung ano yung itsura ng product kasi kung light lang baka ma-wash out siya so ayan, i-apply na natin siya again, medyo kakapalan ko para makita nyo yung kulay this is how the shade New Love looks like kapag nakalagay na sa cheeks and for me, I like it actually, sa tatlo, ito yung pinaka-favorite ko kasi medyo may konting shimmer kaya kapag nilagay sa cheeks, it looks very healthy it looks very glowy, ang fresh ng kulay niya ang ganda. Sobrang gusto ko din yung kulay ng blush na to kasi ito yung klase ng pink na hindi intimidating. So, beginner ka man or matagal nang nagme-makeup, pag ginamit mo siya, hindi ka matatakot kasi, ayun nga, fresh lang yung kulay niya. Malakas makapasweet, babae lang. Alam niyo yun, maganda lang. Talagang gumano na ako nung sinabi ko maganda lang, no? Anyway, ang subukan naman natin this time is itong shade na Lasting Love. Same brush na lang din yung gagamitin ko, pero doon na lang sa may part na wala pang product. So, eto na guys, pick up na tayo ng product and medyo powdery din siya. So, be careful kasi medyo messy. Actually, itong blush na to, hindi ko pa siya nasusubukan ng alone kasi nung nagtry kami kay Miss Chris, parang hinalo ko siya doon sa may... Anong shade ba to? New Love. Hinalo ko siya doon para mag-iba yung color niya. So, this time, subukan natin siya ng solo niya lang. It's very pigmented as you can see. Oh my God. Be careful, guys. Light-handed lang dapat tapos konting-konti lang ilagay niyo. Pero in fairness sa kulay, I like it. Maganda yung kulay niya, ha? Ito naman si Lasting Love on my cheeks and I like the color, guys. Bagay siya sa skin tone ko as you can see. Pero feeling ko, kung morena kayo or kaya if you have deeper complexion, mas bongga tong kulay na to sa inyo. Ang tanong, saan ko ilalagay tong kulay na to? Sa baba o sa noong? So, I changed my mind. Hindi ko nagagamit itong brush na to, guys. Kasi masyado ng dark yung kulay niya. Baka maghalo-halo na. So, gamit tayo na ibang brush. Pick up na tayo ng product and napag-isipan ko na kung saan ko siya ilalagay. Sa aking noo, para paraan mga teso. Ito na, i-apply na natin siya. Ano po? Sa center lang, para cute tingnan. <laughs> Nagkita tayo ng konti. 
Oh, I like the color. Ang ganda niya, guys. Akala ko sobrang light, but as you can see, medyo nag-darken siya ng konti nung nilagay ko na sa skin. Ang fresh din ng kulay niya, ha? In fairness. Maganda siya. Ito na po si First Love sa aking forehead. And I like the color as well kasi ang fresh din niya. It's also perfect for everyday. And pag maputi kayo, feeling ko bagay na bagay siya sa inyo. Final verdict na tayo about this blush. So para sa akin guys, gusto ko sila kasi pagdating sa color selection, ang perfect. Lahat ng kulay, sobrang ganda. Tapos pagdating sa formula din, ganun. Maganda din kasi sobrang bilis i-blend and lahat pigmented. Even though 2 grams lang of product yung laman itong blush na to, masasabi ko na worth it pa din siya kasi a little goes a long way. Kaya etong pan na to, even though maliit lang siya, I'm sure na maglalast pa din sa inyo to. By the way, nung sinubukan ko nga pala to nung shoot, siguro around ano yun, 6pm. Tapos umuwi ako sa bahay na mag-aalauna ng madaling araw and ganun pa din yung itsura niya guys. Maganda pa din kaya... Masasabi ko na itong product na to, long-lasting talaga siya. Anyway, that is it for today's video, guys. I hope na nag-enjoy kayo. And of course, if you did, alam niyo na gagawin. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye, guys!